വയൽപ്പോടു ചെയ്തതു പോലെ ഞാൻ നിന്നോടു ചെയ്തു ഹേമന്തം പൂവനത്തോടു ചെയ്തതു പോലെ നീ എന്നോടും ചെയ്തു തീരങ്ങൾ പുഴയെ തലോടിയ പോലെ ഞാൻ നിന്നെ തലോടി പ്രണയമിതോ എൻ പ്രേയസി നാം പ്രണയികളോ പവിഴങ്ങളോ നിന്നെ കാണുന്നതിൻ മുൻപും ആമ്പൽ കൺതുറന്നിരിക്കാം നിന്നോടായി മിണ്ടുന്നതിൻ മുൻപും രാവിൽ നിലാവു വന്നിരിക്കാം ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞേയിരുന്നില്ല നീ എന്നിൽ നിറയും എനിക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു തീർത്തത് വിശ്വാസികളെ ദൈവം കൈവിടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വായനയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയുമാണ് അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടതെന്ന് എങ്കില് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാകും ദൈവസന്നിധിയിലെത്താൻ ഈ തിരുവസ്ത്രം വേണമെന്നില്ല ഞാൻ തിരികെ നൽകുകയാണ് നീ വിഷമിക്കുന്നിട സോളമാ ഏരിക്കുട്ടി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു തമാശയല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ഏലിക്കുട്ടിയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുകയല്ല നീ ആ പഴയ തമ്മാടിയായ സോളമനാകാനും ഞാൻ പറയുകയല്ല ഒന്ന് മാത്രം പറയാം എല്ലാം മറക്കാൻ പൊറുക്കാൻ സ്വന്തം നാട് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും നാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ സുഖവും ദുഃഖവും സമദൂരങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ അറിയുകയായിരുന്നു സോളമനിൽ നിന്ന് സോളമനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതൊരു ഡയറിക്കുറിപ്പല്ല രക്തം ചാലിച്ച് കാലം എന്നെക്കൊണ്ട് കെട്ടിയടിച്ച ജീവിത കഥയാണ് അതുമല്ല പച്ചയായ ജീവിതമാണ്
കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പീഡന കേസിലെ പ്രതികളിൽ ചിലർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ പല ഉന്നതരും കുടുങ്ങുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പുരോഹിതനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ വിങ്ങിനെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പത്തു വയസ്സുള്ള ബാലിക മുതൽ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ വരെ സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് പിതാവിൽ നിന്നും സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് എവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന അവസ്ഥ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ക്യാമറാമാൻ സുഭാഷിനൊപ്പം അക്ഷയ രാജ് മലയാളം ടി വി കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്റെ ഈ കുപ്പായം മതിയാ മതിയെങ്കിൽ തരാം ഇത് തനിക്കെന്തിനാ പൊമ്പിളിക്ക് കൊടുക്കലാമേ മാക്സിക്ക് ബദൽ അണിയാൻ പോലും മാക്സിയാ ഇതാ ഇറങ്ങി പോണോ ഭാര്യക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ ഫാദറിന്റെ തിരുവസ്ത്രം വേണം പോലും എങ്കിലും തൊപ്പി കൂടി തരാം വെയില് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ എന്താ താൻ എന്താ അച്ഛനാടോ എന്തേലും വലിയ പിച്ചക്കാരനോ തന്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു അച്ഛൻ പിച്ചക്കാരനായാലും കൊലയാളിയായാലും എന്താ ഗമ ഒരു അച്ഛൻ പഞ്ഞേക്കണു ജനമേ ജനമേ എന്തോ ഞാൻ ഇറങ്ങുക പള്ളി വരെ ഒന്ന് പോവുക ഇടവകയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പെരുന്നാൾ വരുവല്ലേ പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷണവും ഒക്കെ മതി എന്ന ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ ഗാനമേളയും വെടിക്കെട്ടും ചെണ്ടമേളവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് ചെത്ത് പിള്ളേര് എന്റെ കട്ടളകും മുഖത്ത് ഇട്ടതാണല്ലോ കുറച്ചോടിരുന്നോ മുഖത്തുള്ള തുടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ എന്തായാലും കളയണ്ട യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ പൊടി പിടിക്കത്തില്ല ആ ജനമേ കൊച്ചിനൊന്ന് നോക്കിക്കോണം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കൊച്ചെണ്ണീക്കണെങ്കിൽ നാലുമണി കഴിയണ്ടേ ഫാദർ പോക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇത് ജാനമ്മ നന്മയും നേരുമുള്ള വേലക്കാരി എന്നാൽ അച്ഛന് കേവലം പാചകക്കാരി മാത്രമല്ല എല്ലാം വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാവുന്ന ഗ്രാമശുദ്ധിയുടെ ശാന്തിയും ശക്തിയുമാണ്
ഫിഷ്സ് എടുത്തില്ലേ ജനമേ 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 ജനമേ
ഫാദർ സോളമൻ അല്ലേ അതെ സോളമൻ അച്ഛനെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമാവും അതിന് ധ്യാനം ഒരു ശക്തിയുമാണ് എന്നാൽ എല്ലാത്തിനുമപ്പുറം പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി എന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സോളമനല്ലേ അതെ എന്നെ മനസ്സിലായോ അത് മേഴ്സി ആ അതെ ആളൊരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ ഈ താടിയും മുടിയും വെച്ച് വേണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് സോളമനെ പോലെ ഒരാളെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവിടെ എന്റെ ഈ വേഷം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഫാദർ സോളമനായിപ്പോ ഫാദറോ മൈ ഗോഡ് ആ പഴയ പഞ്ചാര സോളമൻ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ അച്ഛനോ എനിക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ തനിക്ക് ജോലി എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി നാളെ രാവിലെ മടങ്ങും അതിനു മുമ്പ് കാണാം പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കാണാം ആ ഫാദർ ഇന്നലെ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സോളമൻ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കോളേജിലെ വഴക്ക് കേസ് മനോഹരന്റെ ആത്മഹത്യ പോലീസിനെ പേടിച്ച് സോളമൻ നാടുവിട്ടത് എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല വിവാഹം കഴിച്ചതുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ അതെ കുറെ വിവാഹാലോചനകൾ വന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പത്ത് ലക്ഷവും വീടും സ്വർണവും മതി എവിടെന്ന് കൊടുക്കാനാ അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ ശരി കാണാം
മനുഷ്യത്വരഹിതമായ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഇന്നെനിക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച ഡേസിയെ ആസിഡൊഴിച്ച് പൊള്ളിച്ച ഇവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോളേജിൽ ആരുമില്ലായിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മകൻ്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് എൻ്റെ കോടതിയിലെ ശിക്ഷ അത് ഞാനവന് നൽകുക തന്നെ ചെയ്തു നീറുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇനി ഏത് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ പുത്രൻ സോളമന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമേ എന്റെ കർത്താവെ അവൻ ഉപദേശിച്ച് നേർവഴി നടത്തണമേ എന്റെ കർത്താവെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്റെ കർത്താവെ ആട്ടിടനായ അങ്ങ് ആട്ടിൻ പറ്റത്ത് നയിച്ച പോലെ എന്റെ പുത്രനെയും നയിക്കണമേ കർത്താവിനെ ഇവളുടെ പുത്രനെ കൊണ്ട് വഴി ഉഴപ്പിച്ച് അടങ്ങു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവെ അടുത്ത പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് വരുന്നവർക്കെല്ലാം പാച്ചോറ് നിറച്ചി അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാമേ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ പുത്രന് ആപത്തൊന്നും വരുത്താതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആമീൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അച്ചായന്മാര് പണ്ട് പത്ത് ഡബർ തൈ വെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തിരളക്കമായിരുന്നു കൊതുക് പെരുകും ചിക്കൻ കുനിയോ വരും എന്നല്ലായിരുന്നു പ്രചരണം എന്നിട്ടെന്തായി ഞങ്ങൾ കൂടി ഓടിട്ട് കാശായി നിങ്ങൾക്കോ എന്താ തോമാച്ച റബ്ബർ നട്ടത് കൊണ്ട് നാട് നശിച്ചെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറമ്പിൽ നിന്നും കപ്പയോ ചേനയോ ചേമ്പോ പറിച്ചു തിന്നാമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിനും വില കൂടി റബ്ബർ ഷീറ്റ് നിന്ന് വിശപ്പടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലോ പത്ത് പുത്തൻ കാണണമെങ്കിൽ ദേ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് വരണം അതിരിക്കട്ടെ സോളമന്റെ പടുത്ത ഉടം വരെയായി സോളമൻ സോളമൻ എന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവൻ ഈ നാട്ടിലില്ലടോ എന്നും അടിയും പിടിയും വഴക്കുമല്ലേ എങ്കിലേ പത്രത്തിൽ പേര് വരുന്ന അവന്റെ പക്ഷം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അതല്ല ഇവനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അതെന്തിനാ പുതിയൊരു കേസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എസയുടെ മകൻ മനോഹരന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച കേസ് എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് എസയുടെ മോന്റെ അപ്പോ എസയെ പ്രതീക്ഷിക്കാല്ലേ ഏലിയമ്മയോട് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ പറയും മകൻ സോളമൻ കാരണം അപ്പനായ എന്നെ പോലീസ് പൊക്കുമോ ചിലപ്പോ അവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓഹ് എന്റെ കർത്താവേ തോമാച്ചായ തോമാച്ചായോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്താ കാര്യം ആ മനോഹരം വെളുപ്പിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവന് വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പോലീസിന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ സോളമനെ അവർ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റും അവനെ എവിടെ കൊണ്ടൊളിപ്പിക്കാനാ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടുന്നില്ല പാലെടുത്തോണ്ട് നിന്ന് സമയം കളയാതെ വേഗം വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് ഏലിയാമ ചെടുത്തിയായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാം അത് പലായനത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭീതിയുടെ നടുക്കയത്തിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള എന്റെ മടക്കയാത്ര ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ജീവിത നിയോഗം ഇതായിരിക്കാം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു മോൻ പോയിട്ട് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്മസിന് വരും 
പകൽ ജോലിയും രാത്രി പഠിത്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മോന്റെ സ്വഭാവം നന്നായല്ലോ അമ്മച്ചിക്ക് അത് മതി ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് അയച്ചരാം ഇവിടെ എന്തിനാ കാശ് അപ്പൻ രാ പകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല വിളവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൻ കിടന്നോ കിടന്നു ഉറക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൻ എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കുമല്ലേ ഞാനിന്ന് മനോഹരന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു അവർക്ക് നിന്നോട് പിണക്കൊന്നുമില്ല കേസെല്ലാം തീർന്നിട്ടും സോളമൻ എന്താ മടങ്ങി വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിന് മനസ്സ് വെമ്പുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം നാം അറിയുന്നത് ഫാദറായ ഞാൻ ഫാദറായ മകനെ ഇനി മുതൽ ഫാദർ ഒന്ന് വിളിക്കണോ ഫാദർ വേണം അപ്പോ ഫാദറായ മകൻ സ്വന്തം ഫാദറിനെ മകൻ എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടി വരിക അതൊക്കെ പിന്നെ എലിക്കുട്ടി എനിക്കൊരു സംശയം എന്താ എടി കൃഷിക്കാരനായി ഞാൻ ഈ വെയിലത്ത് പണിഞ്ഞു പണിഞ്ഞ് എലിക്കുഞ്ഞു പോലെ ആയി നീയോ നമ്മുടെ ജേഴ്സി പശുവിനെ പോലെ തട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല സുന്ദരിക്കുട്ടി ഈ ചെമ്മാച്ചനായ സോളമൻ എന്റെ മകൾ തന്നെ ആണോടി ദേ എന്റെ വായിന്ന് വല്ലതും കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് തെമ്മാടി ഗുണ്ട കരിക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ ദേ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ അച്ഛനാ പോകും നടത്താൻ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഭാര്യയായി പോയില്ലേ സഹിക്ക ഫാദർ ഡാനിയൽ സഭയ്ക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഡി കെൻ സോളമൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ കപ്പിയാരോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ നിങ്ങളെ അവിടെ എത്തിച്ചുകൊള്ളൂ ചെമ്മാചൻ എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാൻ കപ്പിയാർ ഔസേപ്പച്ചൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഔസേപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഔസേപ്പച്ചൻ എന്നാ പലരും കരുതുന്നേ ഞാൻ പക്ഷെ തിരുത്താറുമില്ല ഞാൻ ഫാദർ ഡാനിയലിന്റെ ഇടവകയിലെ കപ്പ്യാരായതുകൊണ്ട് പറയൊന്നുമല്ല ഫാദർ ഡാനിയലിനെ പോലെ ഇത്ര തങ്കം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഈ ഡാനിയൽ അച്ഛൻ മന്ത്രവാദിയാണ് കള്ളനാണ് സ്മഗ്ലറാണ് കള്ളനോട്ടടി വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില അസൂയക്കാർ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത് പിന്നൊരു സത്യമുണ്ട് കേരള മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പിന്നെ സഭാ നേതാക്കളും ഒക്കെ എപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണാൻ വരും പിന്നെ ഫാദറിന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ ചെമ്മാത്തിന് ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴും ആദിവാസികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മല മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കി എസ്റ്റേറ്റ് ആക്കിയ പുള്ളിയ എന്നിട്ട് വല്ല സംഭവിച്ചോ അത്രക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ പുള്ളിക്കുള്ളത് ആ ചെമ്മാച്ച പോലെ പിന്നെ ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ കൊച്ചമ്മയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പറയണ്ട സൂസമ്മ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത സാധനമാന്ന നാട്ടുകാർ മൊത്തം പറയുന്നേ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചെമ്മാച്ചൻ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഇറങ്ങിയാട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് പോല ഇറങ്ങി വന്നാട്ടെ ആ 
പേടിക്കാതെ വന്നാട്ടോ അമ്മച്ച വാ മേളിൽ പോയി സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ കേറി വാ വാജമാജ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടേ ഇരിക്കുന്നേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ കണ്ടില്ലേ ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയല്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഏത് ചെറുക്കനും വീഴും എവിടെ പേരാണ് ഗ്ലോറിയ ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ ഒരേ ഒരു പുന്നാര മോള ഈ കാണായ സ്വത്തിന്റെ എല്ലാം വേഗ അവകാശി കാണാൻ സുന്ദരി നല്ല അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള സൽ സ്വഭാവി ഇന്ന് വരെ ഒരു ചെറുക്കന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അത്ര തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമാ അതല്ലേ നമ്മുടെ തിരുമേനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഡാനിയലസിനെ പരിചയപ്പെടാനോ അതോ കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടിനും വന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഔസപ്പച്ച എനിക്ക് മാരേജ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ അറിയിക്കാം അത് തന്നെയല്ല ഇത്രയും വലിയ ബന്ധുവൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനാ ചെമ്മാച്ചൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലും ഡാനിയൽ അച്ഛൻ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനാ അതല്ലേ തിരുമേനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് സോറി നമുക്ക് പോവാം ചെമ്മാച്ച നിക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊരു വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാന്ന് വെച്ചാ കൈവിട് തിരുമേനി പറഞ്ഞ ചെമ്മാച്ച സോളമൻ ദാനിയൽ അച്ഛൻ എന്റെ നേർക്കാഴ്ചയ്ക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു വിവരണങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങാത്ത മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ഞാൻ അടുത്തറിയുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭയിലെ തിരുമേനിയുടെ വാക്കിന് എതിർവാക്കില്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു സംശയം അല്ലേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം ജന്മന സംശയ ദിനക്കാരാ എന്റെ ചെക്കൻ ഒന്ന് രണ്ട് അടിപിടി കേസ് വന്നപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നല്ലോ അവൻ സെക്കൻഡ് റാങ്കോടെ പാസ്സായപ്പോഴും ചെമ്മാച്ചനായപ്പോഴും അസൂയ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരു കോടീശ്വര അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണാലോചന കൂടി വന്നപ്പോ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഒരു വെറും റബ്ബർ കർഷകൻ ഡാനിയൽ അച്ഛനോ വലിയ ജന്മി സഭയിലെ കൗൺസിലർ മന്ത്രിമാരെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാനിയൽ അച്ഛൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ നിന്റെ മോനെ പെണ്ണാലോചിക്കുന്നത് അതെന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു മരമണ്ടി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചതിയിലടി എന്ത് ചതി എടി പെണ്ണ് വല്ല പൊട്ടക്കണ്ണിയോ ഞൊണ്ടിയോ മറ്റോ ആയി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അസൂയക്കാരാണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടതല്ലേ എത്ര നല്ല കുട്ടി എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടായി തിരുമേനി വാക്ക് മാറ്റി പറയും നീ നോക്കിക്കോ എന്തിന് നീ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് കാണാം നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ ധാന്യമണിയിലും നിന്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ കൂട്ടായി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് അവളെയായിരുന്നു കൊച്ചമ്മേ ഗ്ലോറിയ എവിടെ അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ല എന്തു പറ്റി പള്ളിയിലെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയതാ വയറുവേദനയും തലവേദനയും 
കാണണമെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയണം എവിടെ വേണ്ട പിരീഡ് സമയത്ത് ഒരു മൂച്ചേട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കാണണ്ട ആ അവൾ കഥ അടച്ചു കിടന്നു പാല് തണുത്തുപോന്നതിന് മുമ്പ് കുടിച്ചേക്കണം മോനെ രാജപ്പ കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചിവിക്കരുത് പട്ടിക്കാടെ കിടന്ന നിന്റെ വനഭൂമി നൂറ് സി ആർ കൊടുത്താണ് ഞാൻ സഭയെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രോക്കർ ഫീസ് ഫാദർ ഡാനിയൽ ഒരു ബ്രോക്കർ കൂടിയാണെന്ന് നീ കരുതിക്കോ കണക്ക് പ്രകാരം ടു സി ആർ കിട്ടണം ടു ക്രോസ് നോ കോംപ്രമൈസ് പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആകാനും മടിക്കില്ലെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഓൺലി വൺ ഡേ നാളെ എനിക്കത് കിട്ടണം നീ എന്താ നേരത്തെ കിടന്നോ സഭയുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസുണ്ട് വിധി വൈകിച്ചാലും കിട്ടും മാനേജ്മെന്റിന് കോടികൾ നിനക്ക് കൂടി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പറയാം ഡൽഹി നല്ല തണുപ്പാണ് കമ്പിളികൾ എപ്പോഴും ഡാനിയലിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ സഭയുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി ഡി കെൻ സോളമൻ ബോംബെ വരെ പോണം ഫാദർ ഡാനിയൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ പോയാൽ മതിയെന്ന് ടിക്കറ്റിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ത് സോളമൻ ബോംബയ്ക്ക് പോയെന്നോ എന്തിന് തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് കെട്ടു കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഏതായാലും ശരിയായില്ല നൂറിയായിട്ട് നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഗ്ലോറിയായും അവരുടെ അമ്മയും ഇല്ലേ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കാണ് പുത്തം പണക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഏരിക്കൊട്ടി വിട്ട് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല അനുഭവിച്ചോ സഭാകാര്യം പറഞ്ഞ് ചെക്കനെ മുമ്പേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും അറിഞ്ഞില്ല യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലോ ആ വരുമ്പോ തിരുമിനി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മുംബൈയിലെ സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു വെറുതെ പോയതാ എന്തിന് ചെന്നു എന്ന് വരെ അവര് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി 
ಎಂತಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಷ್ಟೋಲ್ಲೇ ಎಂದೆ ಎಂದೆ ಮುರಿಲು ವರನಿಲ್ಲ ಉರಂಗಂಡೆ ವರು ನಮಕ ನಮ್ಮ ಮುರಿ ಪೋ ಅವಡೆ ಇರನು ಕುರಿಸ ಸಂಸಾರಿಕ ವರು ಫಾದರಚನೊಂದು ಪರನಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಡಿಚು ಕೊಲ್ಲಣೋ ವೆಡಿ വെಚು ಕೊಲ್ಲಣೋ ಅದು ಕಳ್ತು ನಿರಿಚು ಕೊಲ್ಲಣೋ ಅನ್ನು ಆಲೋಚಿಕೆಯಿರನು ಎಂತ ಫಾದರಚ ಕಾರ್ಯಂ ನಾನು ಇದು ತಟ್ಟಾ ചെയ്തത് ನಾನು ಈ ಲೋಹ ಧರಿಕ ಮುಂಬ ಕೊರೆ ತಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟೊಂಡ ಕೊಂಡಿಟ್ಟೊಂಡ ಆ ಸ್ವಭಾವತಿನ ಒಂದು ಮಾಟ ಉಂಡೈಟಿಲ್ಲ ಎಂತಾನ ಫಾದರಚ ಕಾರ್ಯಂ ಎನಿಕ ಒಂದು ಮನಸಲಾಗುನಿಲ್ಲ ಡಾನಿಯಲ್ಲು <laughs> 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 കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് കാണാൻ കൂടി പോവുക നിന്റെ മരണം പറയണ സത്യം ഗ്ലോറിയക്ക് എന്താ അസുഖം ആദ്യത്തെ കടുത്തെന്ന് വിട് ചെറിയൊരു മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് 
മാനസിക രോഗം ഭ്രാന്ത് അല്ലെ അല്ല അല്ല തിരുമേനിക്ക് രഹസ്യം അറിയാമോ എങ്ങനെ അറിയാനാ സീക്രട്ട് അല്ലേ എല്ലാം അതിരിക്കട്ടെ ഫാദർ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഈ സീക്രട്ട് അറിഞ്ഞു എല്ലാം നോർമൽ ആകും എല്ലാ എടുത്തും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ തയ്യൽ മിഷ്യം പോലെയാ ആദ്യം ഈ സൂചിയിലോട്ട് നൂല് കയറാനേ ഇച്ചിരി പാടുപെടും അത് കഴിഞ്ഞാലോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കോളും നിന്റെ പഴം പുരാണം കേൾക്കാനല്ല കൊണ്ടുവന്നത് താനാരുന്നല്ല ബ്രോക്കർ എന്താ അതിനൊരു പരിഹാരം 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 സിമ്പിൾ എല്ലാം നമുക്ക് സീക്രട്ട് ആക്കി വയ്ക്കാം ആരും അറിയല എന്താ ക്ലോറിയ ജനിച്ചതും രോഗിണിയായി ജീവിക്കുന്നതും ഉജ്ജന്മ പാപഫലമായിരിക്കാം അവൾ തെറ്റുകാരിയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സോളമൻ കടന്നു വന്നത് ദൈവനിയോഗമാണ് നീ ജനിക്കും മുമ്പ് അത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കായിട്ട് അത് മാറ്റാനുമാവില്ല രോഗിണിയായി അവളെ സ്നേഹിക്കുക ശുശ്രൂഷിക്കുക സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുക കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ത് ഗ്ലോറിയ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നോ ക്ലാര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഡോക്ടർ രാജീവാണ് താങ്കളുടെ വൈഫ് ഗ്ലോറിയ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ത്രീ മന്ത്സ് ആയി അവരിപ്പോ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ ഡോക്ടർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ പറയാനും കഴിയില്ല എന്തായാലും ആ കുട്ടി ജനിക്കട്ടെ കൊല്ലണ്ട എനിക്ക് അതിന് വേണം നീലാംബരിയിൽ നിശയോ നീരാണി കുറു നിറയിളകി മിഴിയിൽ പ്രണയം മഴവില്ലായി അലസം തെളിയും രാവിൽ അരികിൽ ഹൃദയം ജലശങ്കായി അതിലെ ശ്രുതിയായി ഞാൻ സഖിയുതിർ നീടുമി അഴകലയിൽ ഹിമകണമായി ഒരു നിമിഷം അലിയെ
ಭಜನೆ ತೂವಲ್ ವಿದರಿ ಪ್ರಾವುಂ ಕುರುಗಿ ಅಡಗಿನ ಶಿವದಲ ಮಾಯ್ ದೇವಿ ൊന്നും കാര്യമില്ല എല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആശ്വസിക്ക സോളമന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദിസ ചടങ്ങിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചില്ലോ നോർക്കുമ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുവ നമ്മൾ എന്തിനു വിഷമിക്കണം അവരുടെ അത്ര സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് എന്നാലും സോളമൻ ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കും സഹിക്കണം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ നീ കേട്ടോ എനിക്ക് അസൂയാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്തോ പറ്റി തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് കെട്ടിവെച്ച് അവനെ കുറ്റവാളിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സംശയം അതല്ല സോളമൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമാധാനപ്രിയനായല്ല എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ോളിയില്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാമോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പോ അച്ഛമാർക്കോ 
എന്താ അച്ഛന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാല് അല്ല ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് കടുക്കാവെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പോലെ കാടിവെള്ളൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാനാ കടുക്കാവെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കുന്നതേ രാത്രി ആവുമ്പോ തുടങ്ങും ഞാൻ കൊറേ കടുക്കാവെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേ കപ്പിയാരേ നമ്മള് പോകുന്ന വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പനും അമ്മച്ചിയും മകളും മകളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫാദർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹോം നേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നതോ അതോ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നതോ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ചുറ്റുപാടൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല പോരെ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാ വിവരം അറിയുന്നത് മുതലിതാണല്ലോ ആരും കടുക്കാവുള്ള കുടിച്ചു എനിക്ക് ചില ചിട്ടാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചേ ഞാൻ നിക്കൂ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മോള് താൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോണം ഓ അത് താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എങ്ങനെ നിക്കണോന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത് താൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണോ എന്നാ പറഞ്ഞത് മോള് അല്പം ലൂസാ ഒരു നട്ടേ ഇളയതാ ഗ്ലോറിയെ നോക്കാൻ അവർ പലരെയും കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അവളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഫാദർ സോളമന്റെ മകൻ അനാഥനായി വളരരുത് ഗ്ലോറിയ എന്നും രോഗിണിയായി കിടക്കരുത് അവൾക്ക് സ്നേഹവും നല്ല പരിചരണവും കിട്ടണം അവരെ അച്ഛൻ വളരെ വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്താൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ വേർപെടുത്താൻ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല ഞാനെല്ലാം കർത്താവിലേൽപ്പിച്ച് എന്റെ ഗ്ലോറിയെയും കുഞ്ഞിനെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാപ്പായി മുഖമൂടി സിദ്ദിഖ്ലാലിന്റെ സിനിമയില് ഇന്നസെന്റ് ഒരു പെണ്ണിനെ പൊക്കാൻ പോയത് ഇതേപോലെ ഒരു മുഖമൂടി വെച്ചാ നീ ഓർക്കണല്ലേ ഈ അപ്പനെല്ലാം കൊളാ നീ കൊളമാക്കാതിരുന്ന മതി നിനക്ക് ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ നടത്തും നേരായ വഴിയിൽ പോയത് കൊണ്ട് ഡാനി വെച്ചും വഴങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് കൂടെ ഞാനില്ലേ അതാ എനിക്ക് പേടി എനിക്ക് വേറെ പേടി കിട്ടി മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഉർവശീനെ പായിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സീനില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെയോ അത് പൊടിക്കുഞ്ഞല്ലേ മുലക്കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നോളൂ അപ്പൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സക്സസ് ആക്കിയിട്ടേ ഈ തോമ തിരിച്ചു വരൂ
ഒരു മണിക്കൂറായാലും എന്നോട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എന്താ സ്ഥല കാര്യം കാര്യം എനിക്കറിയില്ലേ എന്തിട്ടാടോ ഇത് മുഴുവൻ നിരച്ചല്ലോ എന്നിട്ടും നിർത്താറായില്ലേ എന്താ സാറേ ഓഹോ കമ്പളിന്റെ രണ്ടാ തന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയതിന് പിന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയായ ഈ തങ്കമണിയെ കയറി പിടിച്ചത് പട്ടിയെ പേടിച്ച് രാത്രി ഓടിയപ്പോ അയിലിട്ടായത് കൊണ്ട് ഈ തങ്കമണിയെ പത്രക്കാരും ജാനലകാരും പെൺപാണിമത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും വാർത്തകൾക്ക് ഓടി നടക്കുക അതുകൊണ്ടാ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് അതിന് പീഡനം നടന്നില്ലല്ലോ സാർ അപ്പൊ അതാണ് ദുഃഖം അല്ലേ സോളമ്പന്റെ ഫാദർ ആയത് കൊണ്ടാ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് ഞാനും ഒരു നസ്രാണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സൗകര്യം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായോടി നിങ്ങളുടെ ഈ പഴഞ്ചി വീട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടാവാനാ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ മരുമകളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ മോനെയും മരുമകളെയും കാണണമെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്തിനാ ആ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ പോലെ മിന്നിമറയുന്ന പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു സാക്ഷിയായി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും അവൾ സ്വാന്ത്വനത്തിന്റെ ശാന്തി തേടിയാണ് വന്നത് അത് പുതിയൊരു കഥയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദറിനെ കാണണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു തെറ്റായോ ദുബായിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്നാലും ചോദിക്കുക ഡേസി ഇപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ ഡിവോഴ്സ് നിയമയുദ്ധത്തിലാണ് അയാൾ തയ്യാറല്ല ഒന്നിനും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനല്ല എന്നാലും പറയാം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണല്ലോ കുറെ വർഷങ്ങൾ അടക്കുകയായിരുന്ന എല്ലാം തനിക്ക് തോന്നുമ്പോ കയറി വരാൻ ഇതെന്താ മാർക്കറ്റാ പഠിക്കാനാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് വരണം ഇപ്പൊ സമയത്രായി കാത്തിരിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ കിട്ടില്ല സോറി സർ തന്നിൽ നിന്നും വെറൊരു എ പ്ലസ് അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിലുപരി മറ്റെന്തോ ആണ് ഡേസി ഐ എം നോട്ട് ഓൺലി യുവർ മാസ്റ്റർ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
സാരത് മിഥുൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് ഫാദറിനറിയില്ലേ ഏകാന്തതയുടെ നൊമ്പരം ആൽക്കഹോളിക്കായ ഡാഡിയുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ ഡാഡി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മമ്മി അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ കോവിലകത്തിന്റെ അധിപനാണ് ചെങ്കോലില്ലാത്ത രാജാവ് ദ പവർലെസ് കിങ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവൻ വായിച്ചും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ദിനം തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ട്രിക്ക് താനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡി ഡെയ്സി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി ഒരു ലെക്ചറിന് മുമ്പിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല നീ മറ്റെന്തോ ആണ് എനിക്കാകെയുള്ളത് ഈ കോവിലകവും പിന്നൊരു മുതുക്കി തമ്പുരാട്ടി മൈ മദർ കൃഷ്ണവേണി തമ്പുരാട്ടി ഐ വാണ്ട് യു സോ നീ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നു കൊഞ്ചിക്കൊഴുന്നു എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല Don't repeat it. So, I want to marry you. Mata Pitha Guru Devam, you don't have to say anything. Guru Vaya Devam, you don't have to say anything. You don't have to say anything. എത്രയോ കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല നിന്നോട് മാത്രം എനിക്കെന്തോ വിദ്യ പകർന്നുതരാൻ വന്ന അധ്യാപകൻ ദക്ഷിണയായി ചോദിച്ചത് ശിക്ഷയാണ് മദ്യപാനിയായ ഡാഡിക്ക് അതിൽ പരം എന്ത് സന്തോഷം വേണം വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു എന്റെ ആദ്യ രാത്രി വേണ്ട അതോർത്ത് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും
എനിക്ക് ഭയമാണ് നിന്നെ കണ്ട നാൾ മുതൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അയാളെത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാദർ സോളമന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പഴയൊരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് തുറക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം എന്നാ ത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ നുറങ്ങുന്ന മനസ്സിന്റെ വേദന ദൈവമറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട ചായ ഫാദർ സോളമ ഇത് ഞാനാ ആൾക്കാർ അപവാദം പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് കളങ്കം ചേർത്തുന്ന യാതൊന്നും ഫാദറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇന്ത്യൻ ഡൈവേഴ്സ് ആക്ട് തേർട്ടീൻ ബി പ്രകാരം ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഒരു ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം സാർ അതിന് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കിയതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഡൈവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം എതിർ കക്ഷി നോട്ടീസ് അയച്ച് തെളിവെടുത്ത് മാത്രമേ ഡൈവോഴ്സ് അനുവദിക്കൂ സാർ അതിനെ കുറിച്ച് സമയമെടുക്കില്ലേ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എതിർ കക്ഷിയുമായിട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സാർ അയാൾ വഴങ്ങില്ല എനിക്കറിയില്ലേ അയാളുടെ സ്വഭാവം അയാൾ എന്നെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെ ഒരു ഭയം അയാൾ എന്നെ കൊല്ലും അതോർത്ത് ഡേസ് പേടിക്കണ്ട 
ഇവിടെ പോലീസും കോടതിയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ എന്തോ പാന്തറിന് എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ പേടിയുണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്താ ചോദിച്ച എന്തോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു ഭയം അവിചാരിതമായ ചില കണ്ടുമുട്ടലുകൾ അത് ചില ടേണിംഗ് പോയിന്റുകളിലേക്ക് എന്തോ ഒരാശ്വാസം എന്റെ മരണം തേടി ചെന്നതാണ് അല്പം മുമ്പ് വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതും അതാണ് ആരാണ് അയാൾ A sadist, my ex-husband. Divorce, I. Now I am free. Avan, Yathra Pirinja Poyadu, Manas Inda Ullil Nunna Alla. Saukhradat Inda Shutta Sanitham, Yandan Nekim Ai, Nashtu Pidu Gaya Ayirundu. നന്മയുടെ ഒരായിരം പൂക്കൾ ഞാൻ അവൾക്ക് നേരുന്നു അച്ഛൻ എവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നോ ഞാൻ എവിടെല്ലാം നോക്കി നാളെ അരമനിൽ എത്തണമെന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ കൊടുത്ത പരാതി ചർച്ച ചെയ്തു നാളെ തീരുമാനം പറയും അച്ഛൻ വരണം ശിക്ഷിക്കരുത് 
വർഗീയത വളർത്തുവാൻ കൂട്ടുനിന്നവരിൽ പ്രമുഖൻ കാശിന് വേണ്ടി ദുർമന്ത്രവാദം കൊല പെൺവാണിഭം അതിലുപരി ഒരു പിൻവാണിയാണ് സഭയ്ക്കും നാടിനും അപമാനമാണ് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കണം ഇയാളെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം കാലം ഒരിക്കലും കാത്തു നിന്നില്ല കണ്ണീരിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയുടെ പൂക്കൾ വിരിയുമ്പോൾ കണ്ണീര് പോലും മനോഹരമാവും ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഗ്ലോറിയും എൻ്റെ കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത് ഏ ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ എഴുന്നേൽക്ക് സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വേലക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിന്ന് ജയ്മോന്റെ അടുത്താ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നോണം ഉറങ്ങട കുട്ടാ പപ്പ വന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്ന ഹലോ എന്താ ഡേസി പ്രശ്നം എന്താ ഡേസി ഇങ്ങനെ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് കൊലയ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല അയാൾ വരില്ല നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും ീരയിൽ വിരിയും നിന്നിൽ മൃദുപ 
പല്ലവി ഞാൻ കേട്ടു ഞാനറിയാതെ മനസ്സിൻ തന്ത്രികൾ എന്തിനോ മീട്ടി ശ്രീരാഗം ശ്രീരാഗം വിരഹം ചൊടിയിണയിൽ ഏതോ പരിഭവരേണോ പടർത്തി വിരഹം ചൊടിയിണയിൽ ഏതോ പരിഭവരേണോ പടർത്തി ആലിംഗനത്തിൻ സുഖലയ മധുരിമയാലാപാത ചൂടം ഞാൻ പൊതിയും ആലിംഗനത്തിൻ സുഖലയ മധുരിമയാലാപാത ചൂടം ഞാൻ ുള്ളവരേ 
അങ്ങേ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം ഗ്ലോറിയ എവിടെവൻ മോളുടെ കെട്ടിയവൻ ഫാദർ സോളമൻ അപ്പനവനെ കൊല്ലാൻ പോവാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഇനി മുതൽ മോൾക്ക് അപ്പൻ മാത്രം മതി അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തെന്ന് എന്റെ മോക്ക് കേക്കണ്ടേ അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ച് നേടിയതെല്ലാം അവൻ ഇല്ലാതാക്കി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്റെ സ്ഥാനവും മാനവും ഇല്ലാതാക്കി അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അപ്പൻ ചാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മോള് വിഷമിക്കണ്ട അപ്പന്റെ സ്വഭാവം മോക്കറിയില്ലേ ജയ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം സോളമന്റെ മോനല്ലേ വല്യപ്പച്ചന്റെ ശത്രുവിന്റെ അപ്പം മോനോ എന്റെ ശത്രുവല്ലേ അല്ലേ
സാരരഹസ്യം ഒരു ഫാദറും മരണം വരെ പുറത്തു പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തവന്റെ കുംഭസാരം ഒരു ദൈവസന്നിധിയിലും പൊറുക്കപ്പെടില്ല മനുഷ്യരുടെ കോടതിയിൽ മഹാമൗനം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ജീവപര്യന്തത്തിൻ്റെ നിരന്തര പീഡനകാലം ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു
ஏதேதோ மரத்தின்னே கொம்பத்தே கூட்டிலே கிளிகளி நம்மள் எங்கெங்கோ மலையோரத்து பூத்ததாம் நீல குறிஞ்சிகள் நம்மள் என்னென்னும் நில நின்னு போகட்டே மரவும் கொம்பும் கிளிக்கூடும் ஒரு நாளும் பொழியாதிரிக்கட்டே நீல குறிஞ்சியும் நாமும் பிரணயமிதோ என் பிரேயசி நாம் கிளிகளோ நீல குறிஞ்சிகளோ